हेलो फ्रेंड्स मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा एमसीक्यू का तीसरा वीडियो और हमारा तीसरा स्कूल जो है मुगल स्कूल ऑफ आर्ट आज उसके बारे में हम बात करेंगे तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए मुगल स्कूल ऑफ आर्ट सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन है हु इज नोन एज रफेल ऑफ द ईस्ट आपको ये बिल्कुल याद रखना है जो रफेल है वो एक मतलब वेस्ट के एक आर्टिस्ट है ठीक है ना तो मतलब किसको ईस्ट का रफेल कहा जाता है बेहिजाद है उस्ताद मंसूर मौलाना निहाल चंद कौन है इनमें से है ना दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू यू तो आंसर इज बहजाद है ना जो बहजाद है वो आपके जो है रफेल ऑफ द ईस्ट माना जाता है हु कमीशन द वर्क ऑफ दास्तान अमीर हमजा शाहजहां बाबर अकबर हमायूं ये आपको बिल्कुल याद रखना है वर्क ऑफ दास्तान अमीर हमजा ये एक पूरे का पूरा जो है एक टेक्स्ट है मतलब उसको किसने कमीशन किया उसको पैसा किसने दिया उसको बनाने के लिए वहां पे काम करने के लिए किसने पैसा दिया तो आंसर इज हमायूं जो के सेकंड जो है वो बादशाह है ठीक है ना मुगल आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है मुगल आर्ट पर्शियन आर्ट एंड राजस्थानी ट्रेडिशनल आर्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है मतलब कि क्योंकि देखो हमारे इंडिया में आए मुगल्स है ना तो मतलब वो बाहर से आए पर्शिया से आए या फिर मंगोल से आए जहां से भी आए है ना लेकिन उनके उसमें जो है वो पर्शियन आर्ट था लेकिन यहाँ पे जब वो आए तो यहाँ पे राजस्थानी आर्ट ऑलरेडी फ्लरिश था तो दोनों का मिक्सचर जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है Who was the main painter of Safa with Shah Ismail's court? Behzad, Ustad Mansur, Maula Ram Nihal Chand. Who are these? Who are these? So the answer is Behzad. So the Safa with Shah Ismail. It means it was called from there. This artist was called from there. You have to remember this. Who was or is the writer of Ain-e-Akbari? Who was or is the writer of Ain-e-Akbari? Ain-e-Akbari is a text, an illustration. It means it is जो है वो कौन है है ना उसका आर्टिस्ट जिसने भी बनाया या कुछ भी किया उसको लिखा है ना बेहजाद है शाह निजाम है अबुल फजल है या इबन बतूता है सो द आंसर इज अबुल फजल ठीक है ना ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इबन बतूता भी एक ट्रेवलर है ठीक है ना इन्होंने क्या है इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज नेम रिहिला ठीक है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो व्हाट इज द पर्शियन नेम ऑफ द महाभारत क्योंकि देखो अभी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने मुगल स्कूल की जब डिस्क्रिप्शन की थी तो वहां पे भी हमने बताया था मैं आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा तो लेकिन हमने वहां पे बात की थी कि जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं है ना उनको ट्रांसलेट किया गया ट्रांसलेट करके उनको काम किया गया तो महाभारत को भी ट्रांसलेट किया गया होगा तो कौन सा नाम है उसका एक पर्शियन नेम जो है रजम नामा है नेमत नामा है किताब उल हिंद है अनवर सुनहेली है तो आंसर इज द रजम नामा ठीक है विच ऑफ द न्यू रिलीजन दैट हैज बिन स्टार्टेड बाय अकबर अकबर ने कौन सा नया रिलीजन जो है वो उन्होंने शुरू किया तो आंसर इज दीन ए इलाही ठीक है In which of the year Hamayun died? Hamayun जो है वो कब उनकी डेथ होती है 1555, 76, 67, 52 1555 कब होती है? 1555 और 56 के अराउंड इसको माना जाता है अगर आपको 55 आता है तो भी ठीक है 56 आता है तो भी ठीक है मेरे को पता है बहुत सारे लोग इस पे उंगली भी उठाएंगे हिस्ट्री के जो होते हैं ठीक है ना कि भाई आपने सही नहीं बताया नहीं ये नहीं बताया वो नहीं बताया लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा मैं आपकी बुक के हिसाब से चल रहा हूँ आपकी बुक्स जो है है ना फुल मार्क्स है या कुछ भी है कोई भी बुक्स है है ना उनके हिसाब से चल रहा हूँ ठीक है अच्छा तो अभी जो है वॉट इज द अदर नेम ऑफ अनवर सुनहेली दैट इज पंचतंत्रा नेमत नामा किताब उल हिंद रेहिला पहले हमने एक बुक की बात की थी महाभारत की अभी हम बात करें अनवर सुनहेली का और दूसरा नाम क्या है तो आंसर इस पंचतंत्रा इसको एक और बोला जाता है अब बुक ऑफ फेबल्स ठीक है अच्छा तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इवेंट्स पेंटेड इन एन ए अकबरी एन ए अकबरी जो है उसमें कितने इवेंट्स इवेंट्स मतलब के नियर अबाउट हो सकता है ना कितनी पेंटिंग्स बनाई गई या कौन कौन से इवेंट को वो किया गया थर्टीन हंड्रेड है फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटी नाइन है थर्टीन सेवनटी सिक्स है या फोर्टीन हंड्रेड है तो आंसर इज फोर्टीन हंड्रेड इवेंट्स पूरे के पूरे जो चौदह सो इवेंट्स है वो इसमें पेंट किए गए हैं अगला क्वेश्चन है शाहजहां वाज़ द लवर ऑफ विच टाइप ऑफ आर्ट ये आपको बिल्कुल ना ध्यान रखना है कि हर एक बंदा ना एक अलग अलग तरह की आर्ट करता था आर्ट करता था नहीं करवाता था है ना या फिर वो शौकीन था उस चीज का तो शाहजहां एक अलग ही थे जो मतलब के पूरे के पूरे गूगल जो है उनमें से पूरी की पूरी लीनियज में एक अलग ही शौक रखते थे है ना तो आर्किटेक्चर पेंटिंग डांसिंग स्कल्पचर किसका रखते थे तो द आंसर इज आर्किटेक्चर क्योंकि उनको बिल्डिंग्स बनवाने का बहुत शौक था ठीक है ना 
अच्छा विच ऑफ द मुगल एम्पर वॉज द बेटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो मतलब एक कट्टर दुश्मन हम जिसको मान सकते हैं है ना एक कट्टर दुश्मन था किसका पेंटिंग और म्यूजिक का हमायूं था अकबर था औरंगजेब था या शाहजहां था तो हमने शाहजहां के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं अकबर बहुत ही लीनियंट है हमायूं ने तो अभी स्कूल शुरू ही किया है तो आंसर इज औरंगजेब ठीक है अच्छा तो विच ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट हमायूं अकबर औरंगजेब और शाहजहां किसका टाइम पीरियड अकबर का जो टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 क्योंकि हमायूं के बाद जो गद्दी पे बैठे हैं वो अकबर बैठे हैं तो इसलिए हमने इसको 1556 जो है वो हमारा टाइम पीरियड है है ना तो उस टाइम पीरियड को हम पीक गोल्डन पीरियड मानते हैं लेकिन पीक पीरियड अलग होगा है ना हु वाज अ बर्ड पेंटर इन मुगल स्कोट आर्टिस्ट मुगल्स की जो आ, मतलब आर्टिस्ट है उनके तो उनमें से कौन सा बंदा है भाई जो बर्ड्स के ऊपर काम करता है ना बर्ड्स बनाता है आपको पेंटिंग भी दी गई है उस्ताद मंसूर की एक पेंटिंग है ठीक है ना फाल्कन बर्ड रेस्ट वो जो पेंटिंग है तो आंसर है उस्ताद मंसूर ठीक है हु वॉज एन एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर इन जहांगीर टाइम पीरियड देखो मैं भी स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जहांगीर के टाइम पीरियड में कौन सा था विचित्र थे उस्ताद मंसूर थे अबुल हसन थे या बेजाद थे तो आंसर इज अबुल हसन है ना जो के एनिमल पेंटिंग करते थे साथ में पोर्ट्रेट पेंटिंग करते थे लेकिन जो बर्ड पेंटिंग करते हैं वो कौन है उस्ताद मंसूर है ना ये आपको बिल्कुल याद रखना है अबुल हसन इज एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर एंड उस्ताद मंसूर इज बर्ड पेंटर ठीक है इन विच ऑफ द स्कूल आर्ट वी कैन सी पेंटेड बॉर्डर डेकोरेशन विद अरेबिक स्क्रिप्ट देखो अभी हमने जितना भी सिलेबस किया है वहां पे हमने देखा है राजस्थानी है पहाड़ी है डेकनी है जो भी है हर जगह पे बॉर्डर्स बनाए गए हैं पेंटिंग के क्योंकि मिनेचर पेंटिंग बना रहे हैं तो बॉर्डर्स तो बनेंगे ही बनेंगे लेकिन एक और स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ गई है कि जहां पे अरेबिक लैंग्वेज में उस पर कुछ लिखा हुआ है राइटिंग्स की गई है है ना तो वो कौन सा स्कूल है ओबियसली बात है मुगल स्कूल ऑफ आर्ट राइट डाउन द नेम ऑफ शाहजहांस कमीशन मॉन्यूमेंट्स मतलब कि उसने किस किस को पैसा दिया कौन सा आ, मतलब बनवाने के लिए चीजें पैसा दिया तो मैं यहाँ को आप, आपको दो चीजें बताऊंगा दबान ताजमहल वो आपको पता ही है एक और है दैट इज रेड फोर्ट ऑफ आगरा ठीक है ना ये आपको बिल्कुल याद रखना है ये लाल किला कहीं दिल्ली वाला मत ले लेना दैट इज ऑफ आगरा ठीक है विच ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज द पीक पीरियड ऑफ मुगल आर्ट पहले हमने गोल्डन पीरियड किया था ना अकबर के टाइम पीरियड को जो 1556 से लेके 1605 था लेकिन यहाँ पे हमारे पास पीक पीरियड है ठीक है ना ये याद रखना है तो आंसर इज जहांगीर क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठे तो सिक्सटीन से लेके 27 का जो टाइम पीरियड है वो हम पीक पीरियड मानते हैं नेम द सिंबॉलिक पेंटर ऑफ जहांगीर टाइम पीरियड जो कि सिंबल्स पे काम करता है तो आंसर इज विचित्र है ना जो आर्टिस्ट हैं, वो जो हैं, वो सिंबल्स के ऊपर काम करते हैं हु कमीशन द मेन्यूस्क्रिप्ट दैट इज किस्सा ए अमीर हमजा उसको कमीशन किसने किया किसने पैसा दिया अकबर ने दिया शाहजहां ने दिया हमायू ने दिया या उनमें से किसी और ने कि किसकी और ने दिया उनमें से किसी ने नहीं दिया तो आंसर इज अकबर है ना अकबर ने जो है वो इसको कमीशन किया है इन टाइम पीरियड मैक्सिमम पोर्ट्रेट पेंटिंग्स की गई हैं ना बर्ड बनाए गए ना कुछ बनाया गया लेकिन ज्यादा से ज्यादा बनाए जरूर गए लेकिन कम लेकिन पोर्ट्रेट सबसे ज्यादा बनाए गए अकबर शाहजहां हमायू या जहांगीर सो द आंसर इज जहांगीर के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है वो मुगल स्कूल में हुई है From where the theme of the painting Krishna lifting Mount Govardhan has been taken, ऐसा कौन सा मतलब टेक्स्ट था या इलेस्ट्रेशन थी या कोई भी मतलब ग्रंथ था जहां से उन्होंने इस थीम को उठाया ऑब्वियस ही बात है ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्ण जी है ना अकबर नामा से लिया गया भगवत पुराण से लिया गया रामायण से लिया गया या एन ए अकबरी से लिया गया सो द आंसर इज भगवत पुराण ठीक है ना ये आपको बिल्कुल याद रखना है ठीक है ना अच्छा विच रूपा ऑफ कृष्णा शोन इन द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बेटा कौन सा ऐसा रूप है श्री कृष्ण का जो के इस पेंटिंग में दिखाया गया ये आपको बिल्कुल याद रखना है एक सिंगल है दैट इज विराट रूप है ना वो अब मैं आपको यहाँ पे पेंटिंग भी दिखा देता लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक के आपको इस तरीके से बनाया हुआ जो आपको कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन यहाँ पे उन्होंने माउंट यहाँ पे कृष्ण जी खड़े हैं 
सो दैट मतलब येलो कलर की उन्होंने यहाँ पे ड्रेस पहनी हुई है तो मतलब उनकी फिगर जो है वो सबसे बड़ी है बाकी की फिगर्स यहाँ पे छोटी छोटी बनाई गई है ठीक है ना सो दिस इज नोन एज विराट रूप है ना विराट रूप मतलब के जो सबसे बड़ा मतलब उसको मान लो कि उनका वो कभी कभी वो दर्शन देते थे उस विराट रूप में ठीक है ना हाउ मेनी सीन्स कम्बाइंड इन द बर्थ ऑफ सीन बर्थ ऑफ सीन में कितने सीन्स बनाए गए तीन है दो है एक है पांच है तो आंसर ठीक है ना तो आगे है वर्ष का मीनिंग ऑफ महत् एंड उत्तम रिटर्न इन द पेंटिंग फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट एक पेंटिंग है जिसके ऊपर लिखा गया है बाहरी एंड उत्तम है ना तो उसका मतलब क्या है ठीक है ना यहाँ पे आइए आप लगा लीजिएगा बाहरी इज फाल्कन एंड उत्तम इज एक्सीलेंट ठीक है ये बिल्कुल आपने याद रखना विच ऑफ द टाइटल वॉज गिवन टू उस्ताद मंसूर बाय जहांगीर जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कौन सा टाइटल दिया द आंसर इज नदीर अल असर ठीक है ये आपको याद रखना है नेम द स्थान ऑफ द शाहजहां टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन इक्वली ऐसा कौन सा भाई था जिसने इक्वली सभी को वो किया रिस्पेक्ट किया तो दारा शिको हो अकबर औरंगजेब नान ऑफ दीज है ना सो द आंसर इज दारा शिको हो ठीक है दारा शिको हो गॉट मैरिट टू होम इन तीन थर्टी थ्री एडी नदीरा बेगम शाहजहां नडा नूर जहां नन ऑफ दीज ठीक है किसके साथ उसकी शादी हुई तो आंसर इज नदीरा बेगम ठीक है वट इज द मीनिंग ऑफ पिताम्बर अच्छा पिताम्बर वैसे कौन सी पेंटिंग में आया मैं वो अभी आपको बता देता हूँ जैसे कि आपने एक पेंटिंग में अभी अभी हम बात भी कर रहे थे दैट इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ठीक है ना ये जो पेंटिंग है जिसमें आपको मैंने बताया है कि जो कृष्ण जी है उनको एक बड़ी फिगर में भी दिखाया गया है उन्होंने येल्लो ड्रेस पहनी है दैट येल्लो इज नोन एज पिताम्बर ठीक है मतलब कौन सा ऐसा डीप येलो है लेमन येलो है नेपल्स येलो है येलो ओकर है कौन सा कलर है कौन सा कलर है वो येलो तो है लेकिन कौन सा येलो डीप येलो ठीक है ना ये आपको बिल्कुल याद रखना है सो so, यहाँ पे हमारी एक लिस्ट आ जाती है मेन्यू स्क्रिप्ट एट द टाइम ऑफ अकबर जो कि आपके पैनॉर्बिक की जो बुक्स है उसमें भी दिया गया है हो सकता है आपको वहां से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या मान लो सीधा ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए या वहां पे आपको अकबर के टाइम पीरियड के बारे में पूछ ले तो वहां पे आपको ये आंसर चुपचाप लिख देना है तुआरी के खानदान ए तैमूरिया रजमनामा रामायणा भक्त बाबरी अकबर नामा अनवर सुनहेली नल दमयंती जफर नामा ठीक है ना एने अकबरी हमजा नामा तैमूर नामा बाबर नामा आयार दानिश ठीक है ना ये जो तेरह के तेरह मेन्यू स्क्रिप्ट मैं आपको वो बार बार बोल रहा हूँ दिस इज मेन्यू स्क्रिप्ट है ना तो ये जो है वो उसके टाइम पे अकबर के टाइम पे बनाए गए हैं अच्छा तो बात करते हैं आर्टिस्ट एट द टाइम ऑफ अकबर कौन से आर्टिस्ट थे जो के अकबर के टाइम पीरियड में उनके दरबार में काम करते थे आंसर इज मीर सायद अली ख्वाजा अब्दुलजमद बहजाद भाग मिस्किन बसावन ठीक है ना मनोहर दौलत मंसूर केसू लाल शंकर गोवर्धन दसवंथा मुकुंद जगन्नाथ ये पंद्रह आर्टिस्ट मतलब के अगर शायद कोई एक आधा रह भी गया हो लेकिन ये पंद्रह के पंद्रह जो आर्टिस्ट हैं वो वहां पे काम करते थे मतलब पेंटिंग्स करते थे अच्छा तो अगला जो हमारा एक और क्वेश्चन है दैट इज फेमस पेंटर एट द टाइम ऑफ जहांगीर के टाइम पीरियड में कौन कौन से आर्टिस्ट वहां पे जो थे या आर्टिस्ट थे या पेंटर थे कौन कौन से थे उस्ताद मंसूर देखो सीधी सी बात है भाई बर्ड्स पेंटर थे अबुल हसन एनिमल एंड पोर्ट्रेट पेंटर थे ठीक है ना तो साथ में विचित्र जो है वो सिंबॉलिक पेंटर थे बिशन दास पोर्ट्रेट पेंटर थे बालाचंद मुखलिस दौलत रिजा भीम इनायत ठीक है ना ये सारे के सारे थे अभी एक और है दैट इज क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्रोनोलॉजी होती है कि भाई लीनियज जैसे कि आ, उनकी आ, कौन सबसे पहले आया या कौन सबसे लास्ट आया तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो आए थे वो बाबर थे जिन्होंने यहाँ पे आ, मुगल का जो टाइम पीरियड था वो शुरू किया ठीक है उसके बाद जो है वो आपके आए हमायूं उसके बाद अकबर आए ठीक है ना जिसको हम गोल्डन पीरियड भी मानते हैं उसके बाद जहांगीर उसको पीक पीरियड मानते हैं पेंटिंग्स के लिए फिर आए शाहजहां जो कि आर्किटेक्चर के लवर हैं 
यहाँ पे बाबर देखो बाबर ने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि वो ज्यादातर जो है वो लड़ाइयों में लगे रहे तो उन्होंने ज्यादा पेंटिंग्स नहीं बनवाई तो हमायूं ने वहां पे पेंटिंग्स का काम करना शुरू किया अकबर ने उसको कंटिन्यू किया जहांगीर के टाइम में पोर्ट्रेट्स बहुत ज्यादा बने शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर बनना शुरू हो गया ठीक है ना औरंगजेब का वो आपको पता ही है वो उसने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि ही वॉज अ बेटर एनिमी हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है ही वॉज द बेटर एनिमी ऑफ द पेंटिंग एंड डांसिंग ठीक है ना तो इसलिए उसने जो है वो बिल्कुल ही खत्म करवा दिया जो लास्ट रूलर था दैट वॉज बहादुर शाह जफर यहाँ पे आके पूरे का पूरा जो मुगल स्कूल है उसका डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली बात है अंग्रेज आ जाते हैं तो फिर शुरू होता है कंपनी स्कूल ठीक है ना लेकिन वो कंपनी स्कूल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम उसके बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे ठीक है ना तो ये जो थे वो लास्ट थे इसमें अगर हम देखें औरंगजेब के बाद और बहादुर शाह जफर के बीच में तो बहुत सारे रूलर्स और भी आए मुगल्स के लेकिन उनको हम इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते ना ही वो इतने फेमस हुए ठीक है ना तो इसलिए यहीं पे जो है हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है और ये आपकी जो पेंटिंग्स हैं है ना जो आपको सिलेबस में आपकी पेंटिंग्स हैं है ना या कोविड की वजह से जो कुछ कम किया गया है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है वहां पे आप देख सकते हो कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन मिस्किन जो है वो अकबर के सब स्कूल के टाइम पीरियड में बना है टाइम पीरियड इज फिफ्टीन एटी फाइव टू नाइनटी का जो टाइम पीरियड है ठीक है ना एंड टेम्परा टेक्निक में बनाया गया है नेशनल म्यूजियम न्यू डेली में पड़ा है फाल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट उस्ताद मंसूर ओवियसी बात है ये जो है वो जहांगीर के टाइम पीरियड के है ठीक है ना तो उसके टाइम पीरियड में बनाया गया सोलह से लेके बीस तक टेम्परा है लेकिन आपको ये याद रखना है मैंने पहले बताया था कि कुछ पेंटिंग्स एक दो पेंटिंग्स है जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में नहीं है तो ये कहाँ पे है महाराजा सवाई मान सिंह जयपुर के म्यूजियम में है कबीर एंड रायदास उस्ताद फरूकुल्ला खान शाहजहां का टाइम पीरियड है 1640 फोर्टी टेम्परा नेशनल म्यूजियम न्यू डेली मैरिज प्रोसेशन ऑफ दाराशी को हो हाजी मदानी जहांगीर का टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं होगा वेरी सॉरी यहाँ पे हम हम यहाँ पे शाहजहां का टाइम पीरियड मानेंगे क्योंकि दारा शिको जो है वो शाहजहां के बेटे हैं ठीक है ना तो 1750 एडी का जो टाइम पीरियड है हम इसका मानते हैं टेम्परा है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली बर्थ ऑफ सलीम जो है वो लास्ट पेंटिंग है आपकी मिस्किन इसके आर्टिस्ट हैं अकबर के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया क्योंकि यहाँ पे भी मिस्किन है यहाँ पे भी मिस्किन है 1590 से लेकर 95 का टाइम पीरियड उसमें बनाया गया टेम्परा और एक ये पेंटिंग है जो आपकी नेशनल म्यूजियम न्यू डेली में नहीं है ये पेंटिंग है आपकी विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम लंडन में ठीक है ना तो यहीं पे हमारी जो आज की वीडियो है वो खत्म होती है गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और हाँ दबा के शेयर कीजिए करिए प्लीज और कमेंट जरूर करिए और आपके वेल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं मैं हर एक कमेंट का आपको आंसर जरूर दूंगा जब भी मेरे लिए मुनासिब होगा ठीक है ना तो आपको दो तीन दिन में उसका आंसर मिल जाएगा आप क्वेश्चन पूछिए कोई भी डाउट है आप कॉल कर सकते हो हमारे दिए हुए नंबर्स जो हैं वो आप उन पे कॉल कर सकते हो तो थैंक यू वेरी मच गाइस बाय बाय